మన ది రెగ్యులర్ క్లాస్ నిన్నటి క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసాం ఏం వర్క్ చేసాం నిన్నటి క్లాస్ లో సిక్స్ థర్టీన్ కదా నిన్నటి క్లాస్ లో అప్లికేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలనే ప్రాక్టికల్ చేసాం ఓకే సో అంటే మన బిజినెస్ ని డిజిటలైజ్ చేయాలి అంటే we have to create an application first time jayal mana application creation ee application creation anedi pegalo cheyali ante pegalo oka wizard untadi aa wizard pere new application ane wizard enti wizard pero new application ane oka wizard untadu anamata aa wizard use chesi mana application create chestam okay see ee wizard run chesi application create cheyadaniki we need some details to be provided mana wizard ki kone details provide cheyali em em provide cheyali application name application type structure anna type ane vidi structure antadu ikkada mana ardham chestunna avu type ane ardham chestunna dani application structure antadu so next one vachesi organization a organization so dan tarvata ఆపరేటర్ ఐడి అప్లికేషన్ కి ఒక లాగిన్ ఐడి కావాలి కదా ఆపరేటర్ ఐడి ఎలా ఏ క్రియేట్ చేయాలని ఇవ్వాలి పాస్వర్డ్ అదే జనరేట్ చేసి సో దిస్ ఇస్ కామన్ ఫర్ ఎనీ అప్లికేషన్ నిన్న ఎస్పెషల్లీ మనం ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు టైప్ ఏం చూస్ చేసుకున్నాం ఫ్రేమ్ వర్క్ అని చూస్ చేసుకుని ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ కూడా ఒక ర్యాండమ్ నేమ్ జనరేట్ అయ్యింది మనం ఏం చేసాం ఆ ర్యాండమ్ నేమ్ తీసేసి సంథింగ్ మన బిజినెస్ కి తగ్గట్టుగా మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండేలాగా సన్ అని ఇచ్చాం ఓకే సన్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పు ఏది ఇచ్చాం సన్ కార్పు ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అని సో సన్ అని పెట్టాం ఆర్గనైజేషన్ సో అది పెట్టిన తర్వాత దెన్ వీ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఆపరేటర్ ఐడి లాస్ట్ లెటర్ అంటే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి దానికి ఒక లాగిన్ ఉండాలని ఆపరేటర్ ఐడి ఇచ్చాం ఏమి ఇచ్చాం డెవాప్ డబ్ల్యూ అట్ ది రేట్ సన్ డాట్ కామ్ పాస్వర్డ్ అది నేను పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయడానికి డాక్యుమెంట్ యాడ్ చేస్తాను అన్న కదా యాడ్ చేయలే యాడ్ చేసానా యాడ్ చేస్తా తర్వాత ఒక ఎవరైనా మర్చిపోతే యాడ్ చేస్తాను సో మనం అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ పారామీటర్స్ కంపల్సరీ పాస్ చేయాలి పాస్ చేస్తే ఆ పారామీటర్స్ యూజ్ చేసుకుని అప్లికేషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అప్లికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాని లోపలికి వెళ్తే ఏముంటాయి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి దాని గురించి మనం మాట్లాడదాం బట్ మనం నిన్న క్రియేట్ చేసింది ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం ఏం క్రియేట్ చేస్తాం ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే ఈ పార్ట్ మిడిల్ లో ఉంది కదా ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది మనకి ఈ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది మిడిల్ పార్ట్ ఆల్రెడీ బోటమ్ వన్ ఇది ఆల్రెడీ ఉందా లేదా ఎలా ఉంది ఎక్కడ ఉంది మెగా ప్లాన్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఉంది సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ అట్ క్రియేటింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ చాలా ప్రజెంట్ దాన్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద నిన్న మన ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ని ఎంటర్ప్రైజ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటారు మన ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసిన దాన్ని మన బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటారు అంటే అలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు మన బిజినెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ ని జనరల్ గా యాక్సెస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుందా దానికి ఉండదా ఉంటుంది అలా రివర్స్ లో చూ చెప్పండి నాకు పెగా ప్లాట్ఫామ్ అప్లికేషన్ వచ్చి మన ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ యాక్సెస్ చేసుకోగలిగిద్దా చేయలేదు అలా రివర్స్ ఉండదు ఓకే సి ఇక్కడ మీకు ఒక పాయింట్ ఉంది యాక్చువల్ గా అది రేపు కొంచెం ఆగి చెప్పాలి ఒక అది అందరితో క్లాస్ లో చెప్తారు రెగ్యులర్ క్లాస్ లో దీనికి సంబంధించి మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అయిన వాళ్ళైనా క్లాస్ రూమ్ వాళ్ళైనా నిన్న చేసిన క్లాస్ ప్రాక్టికల్ గానీ లేదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి సంబంధించి కానీ ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా ఓకే ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అనే స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా మనం ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పండి మళ్ళీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పండి ఎవరైనా కానీ ఆన్లైన్ అయినా క్లాస్ రూమ్ అయినా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదు రీయూజబిలిటీ ఒకటి ఫైనాన్షియల్ కి సంబంధించి ఏంటి ప్రాఫిట్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కాస్ట్ కటింగ్ ఉంటుంది నో రెడెండెన్స్ 
నో అటెండెన్స్ ఇలా డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఓకే అవన్నీ చెప్పాలి మీరు ఓకే సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు క్వశ్చన్స్ కానీ డౌట్స్ కానీ నేను అప్లికేషన్ రిజార్ట్లో థీమ్ కాస్మోస్ అని ఇచ్చాం కదా మనం అది ఏమని చెప్పాను దాని నుంచి డీటెయిల్ చెప్పాలా ఏమైనా ఐడియా పడిందా మీ మైండ్ లో దాని నుంచి ఏమైనా ఒక పాయింట్ పడిందా థీమ్ కాస్మోస్ అని సెలెక్ట్ చేసామా ఏంటది ట్రెడిషనల్ వ్యూ అని చెప్పి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా ఇప్పుడు పెగాలో మీరు యూఐ చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఏదో యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కంపర్తిగా ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూఐ డిజైన్ చేయడానికి థీమ్ కాస్మోస్ అనే ఒక అప్లికేషన్ లో పెట్టుకున్నాడు యూఐ ఫంక్షనాలిటీస్ అని పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద థీమ్ కాస్మోస్ ఉంటుంది యాక్చువల్ అని దాన్ని కన్సిడర్ చేయడు వీడియో చూపించాడు ఇక్కడ మన మన అప్లికేషన్ లో రెండేగా చూపించాడు నిన్న లాగిన్ అయితే మన ఫ్రేమ్ వర్క్ లో లాగిన్ అయితే ఎన్ని అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ ఉంది మనకి తెలుసా సినిమా ఆన్సర్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అయింది క్లాస్ జస్ట్ ఇది అంతా రివిజన్ ఓకే సెవెన్ కి క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది మంది రెగ్యులర్ క్లాస్ డెవ్ స్టూడియోకి వెళ్ళాం చెప్పండి మీకు నేను నా ఊరికే జస్ట్ ఒక ఒక పాయింట్ చెప్పా మీకు డెవ్ స్టూడియోకి యాప్ స్టూడియోకి డిఫరెన్స్ ఏమన్నా అర్థమైందా మీకు యాప్ స్టూడియో అంటే బిగినర్స్ కోసం తర్వాత హై లెవెల్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయటం కేస్ క్రియేట్ చేయటం ఇలాంటి హై లెవెల్ అయితే యాప్ స్టూడియో ఇంటర్నల్ గా వెళ్ళిపోయి చాలా డెవలప్ చేయాలి అంటే డెవ్ స్టూడియో యాప్ స్టూడియోలో హై లెవెల్ ఫంక్షనాలిటీస్ మాత్రం హై లెవెల్ లో అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అంతా డిఫైన్ చేయటం ఇప్పుడు మనం చేసాం కదా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం వీ కెన్ డూ దిస్ యాప్ స్టూడియో ఇక్కడ డెవ్ స్టూడియోలో చేసిన అన్ని యాప్ స్టూడియోలో చేయలేము యాప్ స్టూడియోలో మీకు ఏంటంటే డెవ్ స్టూడియో కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఏమేమి యాప్ స్టూడియోలో చేయొచ్చు అని చూపిస్తా అప్పుడు మీకు అర్థమైంది అప్పుడు ఓకే ఇలా టాప్ లెవెల్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయడానికి యాప్ స్టూడియో అన్నారు ఓకే మొత్తం ఏముండదు అక్కడ మొత్తం ఉంటే ఇంకా రెండు ఎందుకు డెవ్ స్టూడియో యాప్ స్టూడియో అవసరం లేదు జస్ట్ బిగినర్ లెవెల్లో టెక్నికల్ గా ఏమి మాట్లాడకుండా విజార్డ్ ప్రాసెస్ లో కనుక క్రియేట్ చేయదలుచుకుంటే యాప్ స్టూడియో యూజ్ చేసుకోవచ్చు టెక్నికల్ గా లోపలికి వెళ్ళి టెక్నికల్ రూల్స్ మాడిఫై చేయాలి అలా వచ్చినప్పుడు డెవ్ స్టూడియో ఓకే చెప్పండి ఆన్లైన్ లో ఎవరు అడుగుతున్నారు చూద్దాం నిదానంగా డెవ్ స్టూడియో అయితే వెళ్ళే కొద్దీ యాప్ స్టూడియో ని వెనక్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూడవచ్చు మనం కాదు ఇప్పుడు మీకు చెప్పినా ఏమర్థమైంది యాప్ స్టూడియోలో కేసు టైప్ అని చెప్తా ఏమర్థమైంది మీకు తెలియదు కదా మీకు ఆల్రెడీ కొంచెం పెగా వచ్చి ఉంటే అని అర్థమైంది అంతే కదా అందుకే నేను దాన్ని టచ్ చేయట్లేదు ఏంటిదండి అసలు మీకు అది మనకు అనవసరం చూడండి ఆ పాయింట్ దగ్గర అయిపోయి కదా థీమ్ కాస్మోస్ అంటే మీకు ఇప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది ఇలా కనబడుతుంది కదా యూఐ ట్రెడిషనల్ యూఐ అనుకోండి ఇంత ఇంత రిచ్నెస్ ఉండదు ఓకే ఇంత రిచ్నెస్ ఉండదు ఇంత స్పీడ్ ఉండకపోవచ్చు కానీ మనకి యాక్చువల్ గా దాని లోపల అంత మాడిఫికేషన్స్ అంత తెలియాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా మనకి ఓకే మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే యువ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చేసుకుంటా వెళ్తున్నాడు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసిన ప్రతిసారి దానికి ఒక పేరు పెట్టుకుంటా వెళ్తాడు ఓకే ట్రెడిషనల్ యువఐ అని యువఐ కిట్ అని థీమ్ కాస్మోస్ అని రియాక్ట్ అని కాస్మోస్ రియాక్ట్ అని అట్లా నేమ్స్ కానీ దాని గురించి అంత ఇంటర్నల్ గా మనకు తెలియాల్సిన పర్లేదు ఓకే ఇప్పుడు ఏమి నెక్స్ట్ దేనికి సంబంధించి లిమిటేషన్స్ ఓకే లిమిటేషన్ అంటే ఏం లేదండి రిచ్ యూఐ రిచ్నెస్ ఉండదు పెగాలో పెగా అంతా ఇంటర్నల్ ప్రాసెసింగ్ కదా రిచ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి ఎవరు ఆలోచించరు ఎవరో పట్టించుకోరు బిజినెస్ వాళ్ళు వాడుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి రిచ్నెస్ అదొకటే మెయిన్ లిమిటేషన్ పెగాలో ఇంకోటి వచ్చేసి ఆన్లైన్ లో ఒక క్వశ్చన్ హౌ కెన్ వి డిలీట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ అని అడిగారు పెగాలో అప్లికేషన్ డిలీట్ చేయడం అంటే ఓన్లీ అప్లికేషన్ డిలీట్ చేయడం కాదు చాలా కనెక్టెడ్ గా ఉంటాయి అనమాట క్రియేట్ అయ్యి అవన్నీ డిలీట్ చేస్తేనే అప్లికేషన్ మొత్తం డిలీట్ అయినట్టు మీకు అవన్నీ తెలియదు కదా అందుకే నేను నేను చెప్పా అసలు డిలీట్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి మీరు మర్చిపోండి మీరు మిస్టేక్ చేస్తారని స్టార్టింగ్ లోనే ఏం చెప్పా నేను మనం సన్ అనే పేరుతో కాకుండా వేరే నేమ్ తో క్రియేట్ చేయండి మీరు ఏమైనా మిస్టేక్ చేస్తే వదిలేయండి నాతో అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచింగ్ గా ఉండాలంటే సన్ చేయండి అని చెప్పా 
ఒకవేళ మీరు సంధి చేస్తే మిస్టేక్ అయింది వదిలేయండి దాన్ని ఇంకో నేమ్తో చేయండి స్ట్రక్చర్ మ్యాచ్ అయితే చాలు స్ట్రక్చర్ మ్యాచ్ అయింది నేమ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఏమే మీకు ఇచ్చే థీరీ డాక్యుమెంట్స్ లో కూడా థీరీ డాక్యుమెంట్స్ నేను ఏం మాడిఫై చేస్తా వెళ్ళను ప్రతిసారి థీరీ డాక్యుమెంట్స్ ఏ స్క్రీన్ షాట్స్ ఉన్నాయో ఏ అప్లికేషన్ అంటే క్లాస్ నేమ్స్ అన్ని వేరే వేరే ఉంటాయి కదా థీరీ డాక్యుమెంట్స్ లో ఉన్న క్లాస్ నేమ్స్ వేరే ఉంటాయి ఐ మీన్ లైక్ నేమ్స్ వేరేలాగా కనబడతాయి ఇక్కడ వేరే టైం నేమ్ లాగా కనబడతాయి వేరే నేమ్ కనబడుతుంది కానీ స్ట్రక్చర్ మ్యాచ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాలండి మీ భాషలో ఈ రెండు ఒకటైనా వేరు వేరా ఈ రెండు ఒకటైనా వేరు వేరా స్ట్రక్చర్ ఒకటే నేమ్ మే వేరేలా కనబడుతుంది కానీ స్ట్రక్చర్ ఒకటే ఏ మీకు ఈ నేమ్ అయినా పర్లేదు ఈ నేమ్ అయినా పర్లేదు అర్థం చేసుకుంటే స్ట్రక్చర్ ఒకటి అయినప్పుడు అర్థమైపోయింది క్లారిటీ ఉందా నేను ఏం చేస్తానంటే ఈరోజు సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకే క్లాస్ తీసుకుంటాయి వాళ్ళ ఒక రోజు ఓకే ఐఎమ్ సారీ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్లోజ్ చేసేస్తాయి ఈరోజు మీ ఒక్క రోజు ఓకే ఏంటంటే చేంజ్ చేయలేదు అప్లికేషన్ టైప్ కూడా చేంజ్ చేయలేదు మీరు ఒకసారి చేశారు నేను అందుకే చెప్పాను స్లోగా చేయండి అని మీరు పొరపాటున ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేద్దాం నేమ్ ఎంటర్ చేసి టక్ మనం కొట్టేసారు అనుకోండి క్రియేట్ అప్లికేషన్ అండి డిఫాల్ట్ గా అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయితే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ కూడా మీకు కావాల్సిన రాదు ఏదో పిచ్చి నేమ్ వచ్చింది ఓకే అది మనకు అవసరం లేదన్నమాట సో కాబట్టి మీరు కొంచెం చాలా స్లోగా చేయాలి మీరు అందరూ తీరీ డాక్యుమెంట్ చదివారా ఎంత మంది చదివారో చెప్పండి ఎందుకంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు చదువుకుంటారు నాకు తెలిసి ఎంత మంది చదివారు తీరీ డాక్యుమెంట్ నేను పంపించింది నేను పంపించిన తీరీ డాక్యుమెంట్ క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళ ఎంత మంది చదివారు ఒక పర్సన్ చేద్దాం ఒకటి రెండు చదివా చదవలేదు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఓకే ప్రాక్టికల్ చేశారా ప్రాక్టికల్ చేశారా తీరీ కాకుండా ప్రాక్టికల్ చేసినా అసలు ఏ ఉపయోగం లేదు మీకు ఏదో వచ్చేస్తుంది అనుకుంటారు అంతే ఏమి రా మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఓవరాల్ గా చెప్తారా హ్యాండ్స్ ఆన్ చేస్తారా ఏమనుకుంటున్నారు ఓవరాల్ గా చెప్పాలంటే మీకు అది చెప్పడం రావాలంటే ముందు చదవాలి కదా స్టేట్మెంట్స్ మీరు చదివి అర్థం చేసుకున్న దాని కదా తిరిగి చెప్పేది మీరు చేసిన దాన్ని కూడా చెప్పచ్చు ఓకే బట్ చదివినప్పుడు ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి మీరు చేసేటప్పుడు చాలా తక్కువ పాయింట్స్ ఉంటాయి చదివినప్పుడు ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి నేను ఆల్రెడీ నిన్న చెప్పా నేను షేర్ చేసే డాక్యుమెంట్స్ మొత్తంలో హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఏ డాక్యుమెంట్ కి ఇస్తాను థిరీ డాక్యుమెంట్ కే ఇస్తాను థిరీ డాక్యుమెంట్ తర్వాత ప్రాక్టికల్ డాక్యుమెంట్ దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ డాక్యుమెంట్ టాపిక్ వైజ్ అవి మీకు ఏం షేర్ చేయాలి ఇప్పుడు అవి తర్వాత వస్తాయి ఓకేనా సో థిరీ డాక్యుమెంట్ ఎవరైతే గోత్రు అవరో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూలు క్రాక్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని థిరీ డాక్యుమెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అర్థం చేసుకొని నిదానంగా టైం తీసుకొని ప్రాక్టికల్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఈజీగా క్రాక్ అయిపోయింది ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగు అర్థమైందా సో అట్లీస్ట్ ఇవాళ కంపల్సరీ ఆ థిరీ డాక్యుమెంట్ చదవండి మళ్ళీ రెండు రోజులకు రివైజ్ చేయండి అట్లా థిరీ డాక్యుమెంట్ హై ప్రయారిటీ అర్థమైందా డే వన్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఓకే ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమైంది కదా ఇంకా వన్ మినిట్ టైం ఉంది మన క్లాస్ స్టార్ట్ చేయాలి సార్ ఒక డౌట్ ఉంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అవుతున్న వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా డైరెక్ట్ క్లాసెస్ రావచ్చు రావచ్చు క్లాస్ రావచ్చు ఇన్ఫార్మ్ చేయడం వచ్చేయడం ఓకే సార్ థ్యాంక్ ఆన్లైన్ లో కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇన్ఫార్మ్ చేసి రావడమే క్లాస్ రూమ్ లో కనెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఒక రోజు రావడం కుదరలేనప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఏదో ఒకటి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం ఆన్లైన్ లింక్ తీసుకుని కనెక్ట్ అవడం ఒక రోజు సార్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోయినా తప్పు నేమ్తో క్రియేట్ అయితే మళ్ళీ దాని చేంజ్ అవుతుంది నేమ్ అప్లికేషన్ లో మీరు ఏ మిస్టేక్ చేసినా అప్లికేషన్ లో దాన్ని వదిలేసి వేరే నేమ్తో క్రియేట్ చేస్తారు కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ నేమ్స్ చేయాలి మళ్ళీ ఐసిఐసిఐ ఇన్సూరెన్స్ అప్లికేషన్ అని క్రియేట్ చేసి రెండోసారి ఐసిఐసిఐ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అని ట్రై చేశారు అనుకోండి ఇట్లు త్రో ఎరర్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్స్ మ్యాచ్ అయితే చాలు ఐడి ఐడి క్యారెక్టర్స్ మ్యాచ్ అయితే అది క్రియేట్ చేయదు ఎరర్ త్రో చేస్తుంది అంటే మీరు కంప్లీట్ గా వేరే డిఫరెంట్ నేమ్స్ చేసుకోండి ఏ మిస్టేక్ చేసినా వదిలేసి ఇంకో డేట్ బై యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీకు ఏం తెలియదు కాబట్టి పైగా గురించి అర్థమైందా క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ సార్ ఒక డౌట్ చెప్పండి సార్ ఇది రియల్ టైమ్ లో పెగా మనకి ఇట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల
పైగా అనేది సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటుంది మీరు మీకు ఆ యూఆర్ఎల్ ఇస్తారు ల్యాప్టాప్ లో బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఆ బ్రౌజర్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్ పడేస్తారు యూఆర్ఎల్ పడేగానే పైగా లాగిన్ స్క్రీన్ వస్తుంది మీకు ఐడి క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారనుకోండి లాగిన్ అవుతారు మీ వర్క్ మీరు చేసుకుంటారు అట్లా ఓకే రియల్ టైమ్ లో పైగా మీ ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేయరు వాళ్ళు ఓకేనా అలా ఉండదు సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి అందరు డెవలపర్ లో అక్కడే యాక్సెస్ చేస్తారు ఓకే నౌ లెట్స్ బిగిన్ అవర్ సెషన్ టుడే సెషన్ టుడే వి ఆర్ గోయింగ్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ రోజు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకే తీసుకుంటాం క్లాస్ టుడే వి విల్ బి సీయింగ్ లెర్నింగ్ హౌ టు క్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ మీద ఎలా క్రియేట్ చేయాలి దట్స్ అ పాయింట్ so how to create implementation application on top of existing framework application okay adu ela cheyalanedi we are now going to see that antha maina framework application already create chesa kada that's what you need to write the requirement how to create implementation application right requirement right idi kuda same ninna ante process e kagapothe ikkada moodu screens extra vaste chuddam entane aa wizard lone moodu screens extra vaste how to create implementation application on top of existing framework application okay write down create 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 a vehicle insurance implementation application create a vehicle insurance implementation application for the business sun car for the business sun car for the business sun car next point this application should be created this application nenu recording chestunnanu kada okay chestunnanu 613 kada this application should be created on top of sun corp framework application sun corp framework application ee application ni sun corp framework application meeda create cheyali that's a point we need to call nenu cheppane meeku nenu requirements raayane ippudu requirement mee degire untadi practical document chusukune mundu requirement chusukovali meer okay nenu requirement document lo raayane so creating impl deeniki separate login create chestanu actually nenu create chesina login deeniki kuda vaadukochu kavalante mee ishtam kaani ippudu aa process em cheppan nenu deeniki separate login padu ఇప్పుడు నేను నిన్న రాసినంత కంటెంట్ రాయాల్సిన పని లేదు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ విజాడ్ కి యాక్సెస్ చేయాలి న్యూ అప్లికేషన్ విజాడ్ యాక్సెస్ చేయాలి అలాగే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి న్యూ అప్లికేషన్ విజాడ్ ఎక్కడ ఉంటది పగా ప్లాట్ఫామ్ అనే లింక్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసి అక్కడ మీకు ఉంటది ఓకేనా క్లియర్ అదే నావిగేషన్ కాబట్టి ఐ విల్ గివ్ యూ ద స్క్రీన్ షాట్ సన్ ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు దేంతో లాగిన్ అవ్వాలి మీరు ఏ క్రెడెన్షియల్స్ తో లాగిన్ అవ్వాలి లాగిన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అట్ ది రేట్ మెగా డాట్ కామ్ కామా ఏంటిది ఇన్స్టాల్ యూజ్ దిస్ క్రెడెన్షియల్స్ టు క్రియేట్ న్యూ ఏ అప్లికేషన్ అయినా కానివ్వండి ఏదైనా కానివ్వండి నేను ఒక పాయింట్ చెప్పా మీకు ఆల్రెడీ ఏమని అసలు మీరు కొత్తగా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగిన్ వాడాలి ఆల్రెడీ మనం ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసాం కదా దానికి లాగిన్ ఉంది కదా లాగిన్ ఉంది కదా దాంట్లోకి వెళ్ళి చేయొచ్చు కానీ అడగచ్చు మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళి చేస్తే వచ్చే స్ట్రక్చర్ కొంచెం తేడా ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఉంటుంది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ప్రాక్టికల్ లో ఇబ్బంది అయితే మీకు అందుకని దాంట్లోకి వెళ్ళద్దు అని చెప్తాను ఓకే నాకంటే ఇన్ అండ్ అవుట్ అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఏది ఎలా చేయాలో నాకు నాకు తెలుసు ఏది ఎలా చేయకూడదు కూడా తెలుసు 
అందుకని ఏది ఎలా చేయాలో నేను చెప్పినట్టుగా ఫాలో అవుతాను ఓకే సో విల్ లాగిన్ బై యూజింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇన్స్టాల్ కరెక్ట్ అయినా స్పెల్లింగ్ నేను చెప్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి న్యూ అప్లికేషన్ ఇది తెలిసిందే కదా ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటుంది ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం దేని మీద క్రియేట్ చేయాలనుకున్నారు ఒక నిమిషం బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అని కొట్టాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ మనం క్రియేట్ చేసేది పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ అయింది మనకు అక్కడ వద్దు మనకి ఎక్కడ కావాలి ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద కావాలి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద కావాలి ఎక్కడ ఉన్నది ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ అవుతున్నాయి కదా ఈ లిస్ట్ అవుట్ అయ్యే అన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇక్కడ లిస్ట్ లో కనపడ అవసరం అర్థమైందా దీన్ని బట్టి బిల్డ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అనేది కూడా ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏగా అది పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఏ ఓకేనా అర్థమైందా సో క్లిక్ ఆన్ సన్ కార్ప్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ క్లిక్ ఆన్ సన్ కార్ప్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ స్క్రీన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు రాదు ఇది ఏమడుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఆర్ యూ షోర్ టు చూస్ ప్రొసీడ్ విత్ దిస్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ విత్ సన్ కార్ప్ అప్లికేషన్ అంటే ఓకే సన్ కార్ప్ తో ప్రొసీడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా ఆర్ గో బ్యాక్ అండ్ సెలెక్ట్ అన్న దర్వా ఐ డోంట్ వాంట్ గో బ్యాక్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ బిల్డ్ విత్ క్లిక్ ఆన్ బిల్డ్ విత్ సన్ కార్ప్ అది ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయండి అంటే నేను కన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నా ఓకే సన్ కార్ప్ మీద బిల్డ్ చేస్తాను అప్లికేషన్ ఓకే ఈ స్క్రీన్ అక్కడ రాలేదు ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ స్క్రీన్ వచ్చిందా నేను చెప్పాను కదా మూడు స్క్రీన్స్ వస్తాయి నా వాయిస్ వినపడుతుందా ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్రీ వన్ ఎక్కడ ఎవరైనా ఒక అన్మ్యూట్ చేసి రెస్పాండ్ అవ్వండి ఓకే 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 గాట్ ఇట్ గాట్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు ఈ స్క్రీన్ ఇంతకు ముందు రాలేదు మనకి ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇదేం అడుగుతుంది కేస్ టైప్స్ ఏమన్నా ఉంటే క్లోన్ చేసుకుంటా అంటారు అసలు మీ కేస్ టైప్ అంటే తెలియదు కదా యాజ్ ఆఫ్ నో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దిస్ యూ జస్ట్ నీడ్ టు డూ వాట్ జస్ట్ కంటిన్యూ ఈ ప్లేస్ లో కంటిన్యూ అయిపోవడం ఇంకోటి వచ్చి ఇలాగే అది కూడా మీకు తెలియదు డేటా టైప్ ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్ గా చేస్తాం మనం గోయింగ్ ఫర్ యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు తెలియదు కాబట్టి ఏం చేస్తారు ఇక్కడ కూడా ఈ మూడు ఎడిషనల్ స్క్రీన్స్ ఏ మూడు కన్ఫర్మేషన్ కన్ఫర్మేషన్ గురించి కేస్ టైపు డేటా టైప్ ఎడిషనల్ స్క్రీన్స్ అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు రాలా ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ ఇది వచ్చింది నేమ్ యువర్ అప్లికేషన్ సన్ కార్క్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ సన్ కార్క్ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్ బై డిఫాల్ట్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే పేగా ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆప్షన్ డిఫాల్ట్ గా ఉండి ఉంటుంది ఏదైతే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఆప్షన్ డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసిందా లేదా యూ జస్ట్ మేక్ అన్ అబ్జర్వేషన్ దిస్ టైమ్ యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ చేంజ్ ప్రీవియస్ గా ఫ్రేమ్ వర్క్ కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ నుంచి ఫ్రేమ్ వర్క్ మార్చారు నా యూ జస్ట్ మేక్ అన్ అబ్జర్వేషన్ ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది అని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ అప్లికేషన్ ఐడి చూడండి ఏం ఇస్తుంది ఏం తీసుకుంటుంది సార్ సన్ కార్ప్ వి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ వెహికల్ అంతవరకు తీసుకుంది సన్ కార్ప్ ఐ అంటే ఇన్సూరెన్స్ దాని ఐడి సన్ కార్ప్ ఐ దీని ఐడి సన్ కార్ప్ అర్థమైందా చేంజ్ చేయాలంటే చేంజ్ చేయండి కానీ నేను చేంజ్ చేయట్లా ఓకే జస్ట్ మేక్ అన్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ ఆల్సో ఇప్పుడు చూడండి మీరు ర్యాండమ్ నేమ్ వచ్చింది కదా ఆర్గనైజేషన్ కి నాకు అది వద్దు ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ క్రియేట్ అయ్యింది ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసే టైం కి మన దగ్గర ఏమన్నా సన్ అని ఆర్గనైజేషన్ ఉందా లేదు ఆ టైం కి లేదు అది చేసేటప్పుడు క్రియేట్ చేసా ఈ టైం కల్లా సన్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ఉందా ఆల్రెడీ లెట్స్ రిమూవ్ ర్యాండమ్ ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ అండ్ చూస్ ఎగ్జిస్టింగ్ organization what is that sun um uh, note this is the this is the best practice generally to have a common organization between framework and implementation 
ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఇంప్లిమెంటేషన్ సో ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి సేమ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉండడం అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ మానిటరీ కాదు కానీ సో ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ ఇది రిమూవ్ చేశాక మీకు ఎట్లా మీకు ఎట్లా వస్తుంది మీ ఆర్గనైజేషన్ ఏం దగ్గర మీరు డౌన్ ఆరో క్లిక్ చేయాలి క్లీ బోర్డ్ లో ఓకే మీరు మళ్ళీ సన్ అని రాయ అసలు ఇంత ముందు క్రియేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్ కనపడాలి ఇక్కడ లిస్ట్ లో అంటే మన సిస్టమ్ లో ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటే అన్ని ఇక్కడ కనపడతాయి మనకు కావాల్సి మనం చూస్ చేస్తాం మనం ఏం చూస్ చేద్దాం సన్ వి విల్ బి చూస్ ఓకే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే సన్ అన్న కింద కూడా వచ్చేస్తుంది ఓకే నౌ సే ఏమేమి చూస్ చేసాం ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఆల్రెడీ వచ్చింది అప్లికేషన్ ఐడి ఏం వచ్చిందో చెక్ చేసుకున్నాం ఆర్గనైజేషన్ మాత్రం ఒకటి మార్చాను ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నాం సేవ్ అని కొడితే బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి నౌ క్లిక్ ఆన్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది కన్ఫర్మేషన్ కోసం వెళ్ళి చూసుకోండి కావాలి మళ్ళీ క్లిక్ చేసుకోండి క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత క్రియేట్ అప్లికేషన్ క్రాస్ చెక్ చేశాను అంత బాగానే ఉంది క్రియేట్ అప్లికేషన్ విల్ టేక్ టైమ్ సమ్ టైమ్స్ కొంచెం టైం పట్టచ్చు ఓకే క్రియేటింగ్ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది దేని మీద క్రియేట్ అవుతుంది ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద క్రియేట్ అవుతుంది మన స్ట్రక్చర్ అచీవ్ చేస్తున్నాం వీఆర్ నౌ అచీవింగ్ ద స్ట్రక్చర్ విచ్ బి ఆఫ్టర్ ఆన్ ఇక్కడ పాత ఐడి సెలెక్ట్ చేయొచ్చు కావాలంటే అది ఇక్కడ ఇంత ముందు చేసింది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు but i am not going to do it what am i going to do is i am going to type something new dev impl deni sambandhindi implement at the rate sun.com at the rate sun.com ante implementation ki separate id pettanu ayi ledandi framework undi kada adhe vaadandi ante vaadachchu but i am not going to do that chudandi ikkada deni role antaru actually em cheppaledu authors ante author ante developer ani artham general ga oka book ku author untadu book author evaru aa book matha rasinadu అట్లాగే ఒక అప్లికేషన్ కి ఆధార్ ఉంటాడు ఎవరు అప్లికేషన్ మొత్తం డెవలప్ చేసుకుంటాను అంటే అర్థమైనా ఆ సెన్స్ లో వీడు ఆధార్ అని పెట్టుకున్నాడు సో క్లిక్ ఆన్ యాడ్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ అంటే ఆథర్ రోల్ అంటే ఏంటి డెవలపర్ రోల్ అని అంటాం ఆథర్ రోల్ అంటే డెవలపర్ రోల్ కాపీ ద క్రెడెన్షియల్స్ కాపీ ద క్రెడెన్షియల్స్ కాపీ చేసుకుని పెట్టుకోండి ఇక పెడదాం అదే డాక్యుమెంట్ కూడా పెట్టుకుంటాను రెండు చోట్ల పెడతాం ఒక చోట పోయినా ఇంకో చోట దొరుకుతుంది ఓకే సో కాపీ ద క్రెడెన్షియల్స్ పక్కన పెట్టుకుంటా నౌ ఐఎమ్ డన్ ఆర్ నాట్ నౌ యు ఆర్ డన్ నౌ డన్ పొరపాటున మీరు ఈ యాడ్ కొట్టకపోతే ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వదు పొరపాటున డన్ కొట్టినా లాగ్ అప్ కొట్టినా ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు అయితే నేను ఏం చెప్పలేను మీకు ఆపరేటర్ ఐడి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అది లెంది ప్రాసెస్ ఓకే మీ బ్రెయిన్ కి అది అప్పుడే అందదు కాబట్టి మీరు కొత్త అప్లికేషన్ తేడమే మళ్ళీ అది వదిలేసుకో తర్వాత కొంచెం నేర్చుకున్న తర్వాత మీకు అది ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయడం వచ్చింది ఇప్పుడు అంత ప్రాసెస్ లో నేను కూర్చొని మేనువల్ చేయాలంటే కదా కుదరదు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటిది లాగ్ ఆఫ్ ఇయర్ ఇక్కడ దీంతో పని అయిపోయింది కదా వి విల్ లాగ్ ఆఫ్ నాక్ లాగిన్ టు ఐఎంపిఎల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యాప్ లో లాగిన్ అవ్వండి డెవ్ ఐఎంపిఎల్ అట్ ది రేట్ సన్ డాట్ కామ్ పాస్వర్డ్ ఏంటి నాకు గుర్తులేదు I will take it from here. Copy and paste. Log it. Application ID change. There is a limit to 8 characters. You can use it. 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 Length is 8 digits. You can use it. You can use it. Current password. You can use it. What is happening? Wrong screen shot. <laughs> so, when you are giving random email ID, will there be any verification? Hey, verification name on the Dunte Chu Chaya. Alan Diani Miriam Batchko. I read color message to the other Batchko. Current password ending. I will copy this. పాస్వర్డ్ రూల్స్ నేనేమిస్తున్నా రూల్స్ అని ఇస్తున్నా మీరేమి ఇస్తారు మీ ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకోండి అంటే జనరల్ గా రూల్స్ అంటే అసలు నాకు మర్చిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉండదు పైగా రూల్స్ పాస్ కమాండ్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా నాకు గుర్తుంటుందని అలా ఇచ్చాను ఓకే జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ మినిట్ ఫర్ దిస్ టు గెట్ లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే లోడ్ అయిపోయింది 
యాప్ స్టూడియో నుంచే కేస్ టైప్ క్రియేట్ చేయమంటాను చూడండి నేను ఇప్పుడు ఏం చేయట్లేదు స్విచ్ టు మీరు రియల్ టైమ్ లో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ డెవ్ స్టూడియో మీద వర్క్ చేస్తారు ఓకేనా నో డౌట్ అబౌట్ డెవ్ స్టూడియో ఐ స్విచ్ టు డెవ్ స్టూడియో ఈ విండో నాకు లోడ్ అవ్వాల్సిన పర్లేదు యాక్చువల్గా అది లోడ్ అయినా ఏం కాదు లేదు సో నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి యాప్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఎన్ని అప్లికేషన్స్ లోడ్ అయినాయి త్రీ అప్లికేషన్స్ లోడ్ అయినాయి త్రీ అప్లికేషన్స్ లోడ్ అయినాయా ఈ త్రీ అప్లికేషన్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి సన్ కార్ప్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ సన్ కార్ప్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ పెగాబ్రాక్ దిస్ ఈస్ అ స్ట్రక్చర్ వీ వాంటెడ్ అచీవ్ అల్టిమేట్లీ వీ హ్ అచీవ్ అంతేనా అదే క్రియేట్ చేస్తామా లేదా మనకు అదే స్ట్రక్చర్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఐ విల్ డ్రా వన్ న్యూ డయాగ్రామ్ సో వాట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డ్రా ద సేమ్ ఓకే ఎక్కడితో అయిపోయింది మీరు జస్ట్ అబ్జర్వేషన్ చేసి వదిలేండి దాన్ని దిస్ ఇస్ పగా ప్లాట్ఫామ్ దాని మీద ఏం క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ మన బిజినెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాను దాని మీద ఒక ఇంప్లిమెంట్ దిస్ లైక్ ఎ లేయర్స్ అప్లికేషన్స్ అన్ని దీని సిచ్యువేషన్ లేయర్ కేక్ అంటారు అంటారు సిచ్యువేషన్ లేయర్ కేక్ అంటే టు హ్యావ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అలాంటి స్ట్రక్చర్ ని సిచ్యువేషన్ లేయర్ కేక్ అంటారు అంటే ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ ఒక్కొక్క లేయర్ వస్తుంది అన్నమాట సిచ్యువేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అయినా కావచ్చు ఇంప్లిమెంటేషన్ కావచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం పెగా రూల్స్ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను okay this is enterprise framework enterprise framework this is enterprise framework okay next what is next one enterprise framework ante enti harsha enandi enterprise ante dani me adi ye business kaina sambandhinchindi ani ardham vidu bhashalu ardham ayinda business framework ante mana business ki sambandhinchina framework aa next enti sun car అంటే హెల్త్ కేర్ గాని బ్యాంకింగ్ ఎనీ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ విల్ బి అవైలబుల్ అంటే అన్ని కాదు కొన్ని సన్ కార్ప్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ ఇదేమన్నా దీన్ని బిజినెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ బిజినెస్ అంటే మన బిజినెస్ అంటే వీడు ప్రొవైడ్ చేసే ఫ్రేమ్ వర్క్ ని ఎంటర్ప్రైజ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాడు మనం క్రియేట్ చేసుకునేది ఎందుకు మన బిజినెస్ కోసం దాన్ని మన బిజినెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటాడు దీన్ని ఏమంటాం సన్ కార్ప్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇది వచ్చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ బిజినెస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి డ్రా చేశాను నేను సన్ కార్ప్ ఇప్పుడు చూడండి సో ఇప్పుడు సన్ కార్ప్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా ఇంప్లిమెంటేషన్ కదా అది దేని మీద క్రియేట్ చేశారు ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద దేని మీద అనే దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఏమనాలంటే బిల్టాన్ సన్ కార్ప్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ బీన్ బిల్ట్ ఆన్ సన్ కార్ప్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ సన్ కార్ప్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ ఇప్పుడు బిల్టాన్ అనేది కింద పైన బిల్టాన్ టేబుల్ ఈజ్ ఆన్ అన్నాను అనుకోండి నేను దేని గురించి అడుగుతున్నా ఆన్ గురించి అడుగుతున్నా టేబుల్ గురించి ఆన్ అంటే కింద పైదా బిల్ట్ ఆన్ అంటే ఏంటి సన్ కార్ప్ బిల్ట్ ఆన్ సన్ కార్ప్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ సన్ కార్ప్ సన్ కార్ప్ ఇన్సూరెన్స్ ఏది అనుకుడు వీడి టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ ఎలా ఉంటుంది చూడు దీన్ని దీన్ని ఏమంటాడు అంటే బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అంటాడు ఏమంటాడు బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ దేనికి బిల్ట్ ఆన్ ఇది వెహికల్ మెగా ప్లాట్ఫామ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఇది ఎందుకు అయింది దీనికి పెగా ప్లాట్ఫామ్ బిల్ట్ ఆన్ అయింది దిస్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ 
బిల్టాన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ అంటే బిల్టాన్ అప్లికేషన్ అంటే దీని మీద బిల్డ్ చేస్తారని అర్థం ఓకే సన్ కార్ప్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ సన్ కార్ప్ వెహికల్ ఇన్సూర్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అంతేనా కాదా వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ బిల్డ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఏంటిది ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ ఇది బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అర్థమైనా ఇప్పుడు ఇదేమైంది దిస్ ఈస్ ఆల్సో బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ కొంచెం టర్మినాలజీ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటది అర్థమైందా దిస్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఫర్ సన్ కార్ ఇది సన్ కార్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ కి బిల్ట్ ఆన్ ఇది వచ్చేసి వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ కి బిల్ట్ ఆన్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ అన్నాను కదా బిల్ట్ ఆన్ అంటే కింద దాని గురించి మాట్లాడు ఆ కిందదే బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అర్థమైందా అర్థమైందా టేబుల్ ఈజ్ ఆన్ స్టేజ్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ సో బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏది ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ బెగా ప్లాట్ఫామ్ బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏది అర్థమైంది చిన్న కంపెనీ ఉండొచ్చు మీకు బిల్ట్ ఆన్ అంటే ఆన్ అంటే పైన కదా ఓకే అట్లా కాదు ఇప్పుడు చూడండి సి మీరు పెగా నేర్చుకోవడం అంటే ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవడం కాదు అంటే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంది ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్క్రాచ్ నుంచి అలా మొదలు పెట్టి ఈ డైరెక్షన్ అది రివర్స్ కూడా తెలియాలి ఇప్పుడు మన ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ ని పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద క్రియేట్ చేసాం అని మన ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద మన ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ని ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ మీద క్రియేట్ చేసాం అనుకున్నాం కదా ఈ కనెక్టివిటీ ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడ డిఫైన్ ఎక్కడో చోట కనెక్ట్ అయి ఉండాలిగా ఈ కనెక్టివిటీ ఉండుండాలి కదా ఈ లింకింగ్ జరిగి ఉండాలి కదా దీనికి నేను మనం ఏదో క్లిక్ చేస్తా వచ్చాం ఇంటర్నల్ గా ఆ లింకింగ్ అనేది పడి ఉండాలి కదా లింక్ అనేది డిఫైన్ అయి ఉండాలి కదా అది ఎక్కడ ఉందో మనం తెలుసుకోవాలి కంపల్సరీ అది తెలుసుకుంటాం వల్ల అడ్వాంటేజ్ అంటే చూద్దాం దట్స్ కాల్డ్ రివర్స్ రివర్స్ లో వెళ్తాం అనుకుంటాం ఈ లింకింగ్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయిందని తెలుసుకోవడానికి వెళ్తాం తెలుసుకుంటాం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది మీకు అర్థమైంది దిస్ ఇస్ డన్ ఓకే నావ్ లెట్స్ రివర్స్ ఇంజనీర్ టు look up the connectivity relation between current application okay ela raddam between implementation application current application ante endi appa edi login ayyadu adi current implementation application lo login ayyadu ankonni current application is implementation framework lo login ayi maatladutunnanu ankonni current application is దేంట్లో లాగిన్ అయ్యారు మీరు దట్స్ ఎ కరెంట్ అప్లికేషన్ కరెంట్ అంటే మీకు ఐడియా ఉంది కదా ఓకే రిలేషన్ బిట్వీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అండ్ ఎఫ్డబ్ల్యూ అప్లికేషన్ మన ఎఫ్డబ్ల్యూ అప్లికేషన్ కి దీనికి ఎక్కడ ఉందో చూడడానికి వెళ్తున్నాం మనం మీకు ఇది నోట్స్ లో ఇవ్వట్లేదు నేను హెడ్డింగ్ లో నేనే రాస్తున్నా దిస్ ఈస్ ద మీకు లెర్నింగ్ అంటే ఇది ఫైది కాదు ఫైది ఎవరైనా నేర్చుకుంటారు అది మ్యాటరే కాదు అసలు సో అసలు కీ లెర్నింగ్ ఏంటి ఇప్పుడు చేసేది నేను ఓకే ఎందుకో మీకే అర్థమైంది చూడండి ఒక అప్లికేషన్ ఇంకో అప్లికేషన్ మీరు బిల్డ్ చేశారు కదా ఇప్పుడు నేను అడిగాను అనుకోండి ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా నాకు మీ ఫాదర్ డీటెయిల్స్ కావాలి మీ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే మీ ఫాదర్ పేరు వచ్చితే రాదా మీ బయోడేటాకి వెళ్ళా మీ ఫాదర్ పేరు తెలిసితే రాదా మీ డెఫినేషన్ కి వెళ్ళాను మీ ఫాదర్ పేరు తెలిసి మీ ఫాదర్ డెఫినేషన్ కి వెళ్తే వాళ్ళ ఫాదర్ డెఫినేషన్ తెలిసి అంతే కదా అంతే కదా ఇప్పుడు ఇది బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అన్నాను కదా ఇది దేనిమే బిల్డ్ అయిందంటే నాకు ఎలా తెలిసింది ఈ అప్లికేషన్ సన్ కార్ప్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఏ అప్లికేషన్ మీ బిల్డ్ అయిందంటే సన్ కార్ప్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది వేరే ఏ అప్లికేషన్ మీద బిల్డ్ అయ్యింది అని తెలియాలంటే సన్ కార్ప్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్కి వెళ్తే తెలుసు సన్ కార్ప్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ లో రాసి ఉంటుంది దీని ఐడి ఇది దీని వర్షన్ ఇది దీన్ని దీని మీద బిల్డ్ చేశారు ఇట్లా డీటెయిల్ గా రాసి ఉంటుంది మీ బయోడేట వెళ్ళాలి అనుకోండి మీ పేరు మీ స్టూడెంట్ ఐడి ఓకే మీ ఫాదర్ నేమ్ మీ అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మీ ఫాదర్ నేమ్ తెలియాలంటే మీ బయోడేట వెళ్ళాలి మీ ఫాదర్ బయోడేట వెళ్తే వాళ్ళ ఫాదర్ నేమ్ తెలుసు మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్నింటి ఈ అప్లికేషన్ వేరే ఏ అప్లికేషన్ మీరు బిల్డ్ చేశారంటే ఈ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ లో చూస్తే తెలిసిపోదు సో నా లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సన్ కార్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ సన్ కార్ వెహికల్ ఇన్సూరెన్స్ 
app manaki click on application menu choose definition then it will open the details of a simple ras sun carp ni shortcut la pettena sc sc vi pettena badda gan drive cheyale pothu scvi app okay na and drive cheyale pothu badda okay so here you click on definition definition is nothing but its details dani details then definition antu me details me definition antu define yourself anna anku nenu cheptaru me details anni chepta yaltaru ante idi kuda technology anta reality tone untadi match avuthu so ipudu ikkada gelagane em em chustunna sun corp vehicle insurance anna kada this is a label label ante display name ee application display name idi display name marchacha meer per marchadaniki avakasam unda leda untadi enduku undadu ideal maro మీరు ఒకసారి జేఎన్టీ లో జాయిన్ అయ్యారు పేరు మారి ఓకే పేరు మారితే జేఎన్టీ యూనివర్సిటీలో అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు ఫోర్ ఇయర్స్ ఐడి ఒకటే ఉంటుంది మీ పేరు మారినంత మాత్రం ఐడి మార్చాలని రూల్ లేదు ఐడి మాత్రం అంటే ఈ లేబుల్ ని మీరు చేంజ్ చేస్తారంటే చేంజ్ చేసుకున్నా ప్రతి మ్యాటరే కాదు ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం చేంజ్ చేసుకోవడం నేనేం చేయట్లా చదువుతున్నా మీకు ఐడి ఉంది చూడండి సన్ కార్ప్ వి అని ఇది మారదు ఎప్పటికి this is id this is id idi details chupistundi ippudu meeku this is uh, giving you details about the application business and industrial use aa nenu cheptalanu koncham aa technical terminology okay then tarvata this is the point we were focusing on built on version padichukoddu built on application sun corp v is built on sun corp i artham ayina leda everyone clear where to see that relation idi editable ఎరిటబుల్ ఉందా లేదా అంటే నేనేం చేయట్లా మీకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ తీసి ఇంకోటి పెట్టచ్చా లేదా కావాలి మార్చాలంటే మార్చడానికి అవకాశం ఉందా లేదా ఇది ఎందుకు చెప్పానా కూడా చెప్తా మీకు ఇలా ఉంది మీకు ఉన్న దాన్నే స్క్రీన్ షాట్ ఇస్తా సో హియర్ వీ కెన్ సి వీ కెన్ హియర్ వీ కెన్ సి ద బిల్ట్ ఆన్ application for sun corp v is sun corp i done na kada idi edit cheyachu ani cheptunna nenu ee version gurinchi nenu em cheppatledu ippudu but atla undandi next deeniki ela aithe telusukunano framework application ki built on application ento telusukovali anukuntunna beside id version number nenu cheppan dani gurinchi meer aalochinchad ani cheppan nenu nenu cheppan dani gurinchi aalochinchunnadu kada nenu cheppindi kuda boyi ఇప్పుడు చెప్తున్నా మీరు బిగినర్ బేసిక్ లెర్నర్ నేను ఎక్కడ వరకు వెళ్ళి ఆగిపోతానో అక్కడ వరకు ఆగిపోయిన అంతే ఇంకా వేరే దానికి వెళ్ళొద్దు దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఓకే ఓకే అసలు మీరు పది రోజులు ఎక్కడ దాటి వెళ్ళొద్దు నేను చెప్పేవారికి రీసెర్చ్ లోకి వెళ్ళొద్దు అసలు వెళ్ళారా ప్రాబ్లం అవుతుంది ఓకే హర్ష చిన్న డౌట్ సేమ్ చెప్పండి ఇప్పుడు మనం నేమ్ మార్చుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ అన్నారు కదా డిస్ప్లే నేమ్ డిస్ప్లే నేమ్ సంక్రాప్ ఐ సంక్రాప్ వి అనేది సంక్రాప్ ఐ మీద బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ అది నేమ్ కాదు ఐడి ఇప్పుడు మనము సన్కాప్ వి లోనే లాగిన్ అయ్యాం సన్కాప్ ఐ లో లాగిన్ అవ్వలేదు మరి సన్కాప్ వి లో లాగిన్ అయ్యి సన్కాప్ ఐ నేమ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు ఆ వి లోనే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే డెఫినేషన్కి వెళ్ళామో సన్ కార్ప్ వీకి డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేసాం కదా దానికి డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేయడానికి నేను అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యా సన్ కార్ప్ ఇన్సూరెన్స్ గ్రూప్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేయాలి నేను జనరల్ గా మాట్లాడితే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దాని ఐడితో లాగిన్ అవ్వాలిగా లాగిన్ అవ్వాలా వద్దా జనరల్ గా మాట్లాడితే ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ అయిపోవాలి ఆ అప్లికేషన్ లోకి లాగిన్ అయ్యి అప్లికేషన్ మీద మీరు క్లిక్ చేసి డెఫినేషన్కి వెళ్తే ఓపెన్ అయింది అంత అవసరం లే మనకు కానీ ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ కే ఫ్రేమ్ వర్క్ యాక్సెస్ కూడా ఉంది చూసుకోవడానికి వాడుకోవడానికి దేనికైనా అర్థమైందా సో ఇప్పుడు సన్ కార్ పై డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి నేను సన్ కార్ పై లోకి లాగిన అవసరం ఇక్కడ ఎడిట్ ఐకాన్ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు ఓపెన్ ఉంది కదా దాన్ని ఎడిట్ ఎడిట్ అంటే దాన్ని ఓపెన్ చేయడం ఈ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది అర్థమైందా అర్థమైందా క్లియరా అంటే మీకు పెగాలో ఎక్కడైనా కానీ ఇలాంటి ఐకాన్ కనపడింది అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాని డెఫినేషన్ చూడాలంటే ఈ ఐకాన్ క్లిక్ చేయాలి దిస్ ఇస్ ఎడిట్ ఐకాన్ ఏమంటారు ఎడిట్ అంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుంది 
మోడిఫై కూడా చేయొచ్చు కావాలి ఓకే నా టూ ఓకే ఐ గివ్ ద స్క్రీన్ షాట్ లైక్ దిస్ టు ఓపెన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సన్ కార్ప్ ఐ అప్లికేషన్ సారీ ఐ అప్లికేషన్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఐకాన్ బిసైడ్ వర్షన్ నెంబర్ బిసైడ్ వర్షన్ నెంబర్ ఆ వర్షన్ నెంబర్ గురించి నేనే పట్టించుకోవద్దు తర్వాత చూద్దాం నేర్చుకుంటారు స్లోగా ఒక్కొక్కటి ఇట్ విల్ ఓపెన్ దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద అప్లికేషన్ దెన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ యాప్ డెఫినేషన్ ఓపెన్ చేసింది నౌ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎఫ్డబ్ల్యూ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ డీటెయిల్స్ అనమాట సో వీ కెన్ సి వీ కెన్ సి సన్ కార్ప్ ఐ దట్ ఈస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ బిల్ట్ ఆన్ ఏముంది అక్కడ స్క్రీన్ షాట్ లాగా మాడుతుంది కదా ఏముంది థీమ్ కాస్మోస్ వీడు కూడా చూపించట్లా థీమ్ కాస్మోస్ ఇక్కడ మనకి ఏం చూపించాడు సన్ కార్ప్ వెహికల్ అన్నాడు ఇన్సూరెన్స్ అన్నాడు పెగా ప్లాట్ఫామ్ చూపించాడు ఇక్కడ ఏం కమ్మడుతుంది థీమ్ కాస్మోస్ ఇది ఎడిషనల్ ఇది మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని చూపించడు దీంత మనకు పని లేదు ఓకే సరే మనం వచ్చింది కాబట్టి రాద్దాం థీమ్ కాస్మోస్ థీమ్ కాస్మోస్ నావ్ లెట్స్ ఓపెన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ థీమ్ కాస్మోస్ థీమ్ కాస్మోస్ దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం అసలు ఎలా ఓపెన్ చేయాలి చెప్పండి దాని పక్కన ఉన్న ఓపెన్ ఐకాన్ కొట్టడమే కదా క్లిక్ ఆన్ ఓపెన్ ఐకాన్ దేర్ క్లిక్ చేస్తే బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ వీ కెన్ సి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఈస్ పెగా రూల్స్ దానే పెగా ప్లాట్ఫామ్ కూడా అంటున్నాం పెగా రూల్స్ ఓపెన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పెగా రూల్స్ యాప్ చూడండి ఓపెన్ చేద్దామా దాన్ని కూడా ఓపెన్ చేద్దాం అలా అలా చైన్లో వెళ్ళిపోతున్నాం కనెక్టివిటీ ఈ కనెక్షన్ నుంచి ఆ కనెక్షన్ ఆ కనెక్షన్ నుంచి ఆ కనెక్షన్ ఇలా వెళ్తాం పెగాలో మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా అలా వెళ్తారు అవసరమైనప్పుడు దీనికి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఏమైనా ఉందా దేర్ ఈస్ నో బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఫర్ పెగా రూల్స్ ఆర్ యూస్ ఏ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ చూడండి పెగా ప్లాట్ఫామ్ అనేది డిస్ప్లే నేను దాన్ని ఐడియా ఏంటి దీనికి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ లేదు అంటే దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఫౌండేషన్ అప్లికేషన్ బేస్ ఫౌండేషన్ అప్లికేషన్ ఇది ఇక బేస్ ఫౌండేషన్ అప్లికేషన్ అనమాట దీని మీద ఏదైనా వస్తుంది ఒక్కసారి మనం వచ్చిన స్ట్రక్చర్ లోంచి థీమ్ కాస్మోస్ తీసేసి చూడండి థీమ్ కాస్మోస్ తీసేస్తే మన ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ థీమ్ కాస్మోస్ పక్కన పెట్టేస్తే దట్స్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాక్చువల్ అంతే కదా మర్చిపోండి థీమ్ కాస్మోస్ గురించి క్లియర్ ఎవ్రీ వన్ అసలు ఇది ఎందుకు చూడాలి నేను ఇది మీరు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి మీరు మీకు ఒక ఫెసిలిటీ చెప్పాను కానీ నేను ఏం చేయట్లా ఇక్కడ చేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నా యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు చేంజ్ మీకు రెండు రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చాయి ఇప్పుడు ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయండి అని ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చా పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయమని ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చా దిస్ ఇస్ ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే దీని ఇప్పుడు మీకు ఒక చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఇస్తున్నారు ఎన్హాన్స్మెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సమ్థింగ్ ఎలా అంటే క్లారిటీగా వినండి పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఓకే నేను డ్రా చేసి చెప్పాలా విత్ డ్రాయింగ్ చెప్తాను ఓకే కరెక్ట్ గా మీరు ఆలోచించాలి గబగబ చెప్పద్దు నిదానంగా చెప్పండి ఆలోచించండి కానీ బుర్రకి ఇవ్వండి ఛాన్స్ ఇవ్వండి ఓకే పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇంకో అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం చేసేసారు ఆల్రెడీ చేశారు వేరే ఎవరో చేశారు ఏంటిది యాప్ వన్ అని చేశారు దీని మీద పెగా ప్లాట్ఫామ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయగలవా నెంబర్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు కదా ఇంకొక అప్లికేషన్ కూడా ఉంది పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇంకొక అప్లికేషన్ ఉంది ఓకే ఇది యాప్ టూ మీకు జస్ట్ పేర్లు వేరే ఏమకుండా యాప్ టూ యాప్ వన్ అని ఇస్తున్నా పెగా ప్లాట్ఫామ్ పెగా ప్లాట్ఫామ్ ఈ ఏ టైప్ అని నన్ను అడగద్దు అంత దూరం వెళ్ళొద్దు మీరు జనరల్ గా అర్థం చేసుకోండి కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇలా ఆల్రెడీ సిస్టమ్ ఉంది 
ఓకే ఇలాంటి సిస్టమ్ డిజైన్ చేసి బిజినెస్ వాళ్ళు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు ఏంటంటే చెప్తున్నారు వాళ్ళు పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద యాప్ వన్ ఉంది పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద యాప్ టూ ఉంది మనకేం కావాలంటే యాప్ టూ తీసుకొచ్చి యాప్ వన్ మీద పెట్టాలంటే పెగా యాప్ టూ ని పెగా ప్లాట్ఫామ్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేయండి చేసి యాప్ వన్ మీద పెట్టండి అంటాడు అంటే మీకు రిజల్ట్ ఏం కావాలి సారీ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఏం కావాలంటే మీకు ఇలా రావాలి అంటే మీ మీకు ఇది ఇలా ఎందుకు డ్రా చేస్తున్నానంటే నేను అది ఇక్కడ ఉన్నది కాదు తెచ్చుకుంటుంది ఇక్కడ తెచ్చుకుంటుంది అని ఏమవ్వాలి ఇది యాప్ టూ అవ్వాలి దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇలా వచ్చింది మీకు ఇప్పుడు మీకు స్క్రాచ్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ రాలా ఎవరో క్రియేట్ చేసి వెళ్ళారు దాన్ని మార్చడానికి మీకు రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అర్థమైందా చెప్పేది అర్థమైంది దీనికి ఎక్కడ చేంజెస్ చేయాలి నిదానంగా ఆలోచించండి కంగారు ఏం లేదు గబగబా ఒకటి ఒకటి ఏ చెప్పాం కదా తూచి తూచి అని బీ చెప్పదు ఓకే ఎక్కడికి లాగిన్ అవ్వాలి దేంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి ఏ ప్లేస్ లో ఏమి చేంజ్ చేయాలి కనబడుతుంది ఏం చేస్తారు దాన్ని రిమూవ్ చేసి డౌన్ యాప్ వన్ కనబడి దిగా లిస్ట్ యాప్ వన్ సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ పడుతుంది ఈ రిక్వైర్మెంట్ చేయాలంటే ఈ కనెక్టివిటీ పాయింట్ తెలియాలా అవసరం లేదు సరే మీకు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయమంటే ముందు నుంచి ఇలా క్రియేట్ చేసుకుంటే వెళ్తారు ఈ కనెక్టివిటీ పాయింట్ తెలియదు ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు మరి చేయలేదు కదా మీరు అంటే ఈ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందని చెప్పట్లా నేను ఒకవేళ వస్తే మీరు చేయగలగాలంటే మీకు ఏం తెలియాలి ఆ కనెక్టివిటీ తెలియాలి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లెర్నింగ్ పెగా అంటే పెగాలో మనం ఇలా ఫార్వర్డ్ లో నేర్చుకుంటే వెళ్తాం దీనికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అసలు ఎక్కడ ఏ ఏది కనెక్ట్ అవుతాం రూల్ వన్ కనెక్టెడ్ విత్ రూల్ టూ రూల్ టూ కనెక్టెడ్ విత్ రూల్ టీ రూల్ త్రీ ఈ లింకింగ్ తెలియాలి మీకు ఆ లింక్ తెలిస్తే క్లారిటీ ఉంటుంది మీకు లెర్నింగ్ లో ఆ లింకింగ్ తెలియకపోతే ఏం చేయలేరు అర్థమవుతుందా సో ఈ డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలా మీకు డాక్యుమెంట్ లో రిఫరెన్స్ కోసం ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ ఓకే రిక్వైర్మెంట్ నేను డయాగ్రామ్ ఇస్తా సొల్యూషన్ గా ఓకే సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి దీనికి దీన్ని మనల్ని చేయమన్నట్లు నేను యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఓకే రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ వి హ్యావ్ యాప్ వన్ అండ్ యాప్ టూ క్రియేటెడ్ క్రియేటెడ్ ఆన్ పెగా ప్లాట్ పెగా ప్లాట్ ఓకేనా అలా క్రియేట్ చేస్తుంది so business wants business wants app 1 to be built on app for app 2 ne adhe adhe statement vere laga rasaika inko la rayalante ela rayachu business wants you to bring app 2 on top of app 1 la aina maatladachu ala aina maatladachu ishtam daniki ఒక రెండు కలిపి ఒక డ్రాగ్రామ్ ఇక్కడ తీసుకురావాలి ఒక ఇంకో డయాగ్రామ్ ఇవ్వాలి మీకు రైట్ కంట్రోల్ జడ్డి కొడితే పోవట్లేదు ఓకే ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఉండుంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఎలా రావాలి మీకు దీన్ని తీసుకొచ్చి దాని పెట్టాలి అర్థమైంది కదా so for this if you are writing to do this follow below steps memal cheyam ani cheptunnan idi meeranta prayatnalu em cheyyadu ippudu okay dani koncham connectivity inga point untadi adi meeku cheppaledu avasaram ledu version cheppaledu ga meeku odilendi so just for your reference ani adiga rasane to do this follow below steps login to meer chepparu inda already correct ga chepparu 
హోల్డ్ ఆన్ మీకు ఇది ఈ సెషన్ ఈ సెషన్ రిపీట్ అయింది మీకు మొత్తం అంటే ఈ సెషన్ రిపీట్ అవడం అంటే ఈ మోడల్ రిపీట్ అయింది అని అర్థం అంటే ప్రతిదీ ఫార్వర్డ్ చేసి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి మనం రివర్స్ లో అర్థం చేసుకోవాలి ఈ కనెక్టివిటీ ఎక్కడ ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవాలి నేర్చుకుంటాం అంటే ఈ కనెక్టివిటీ నేర్చుకుంటాం ఎందుకంటే మీకు రియల్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫార్వర్డ్ ఇంజనీరింగ్ రావు ఆల్రెడీ ఎవడో ఏదో చేసేసి ఉంటాడు దాన్ని మాడిఫై చేసే ఎక్కువ ఉంటాయి మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ అర్థమైందా సో లాగిన్ టు తర్వాత డెఫినేషన్ యాప్ టూ వెళ్ళి యాప్ టూ కి సంబంధించిన డెఫినేషన్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ విసీ విసీ దేర్ పైగా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ బిల్ట్ ఆన్ ఓకే దెన్ రిమూవ్ దాట్ రిమూవ్ పైగా ప్లాట్ఫామ్ అండ్ చూస్ చూస్ వాట్ అదే డ్రాప్ డౌన్ అని చూస్ చేసుకుంటారు యాప్ యాప్ దట్స్ వాట్ యూఆర్ బెట్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్ అయ్యేది జస్ట్ మేము మనం చేయమంటే కానీ అలా చేయాలని చెప్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్ నేను చెప్పాను కదా ఈ రోజు నేను సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఐ మీన్ లైక్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి క్లోజ్ చేస్తాను చెప్పా ఈ రోజు క్లాస్ మాత్రం ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తీసుకుంటా వేరే పని ఉంది ఓకేనా ఓకే ఇంకా త్రీ మినిట్స్ ఉంది ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజు చెప్పిన సెషన్ అర్థమైందా అర్థం ఈ రోజు చెప్పిన సెషన్ మొత్తంలో ఏది ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి నాకు మీకు మెయిన్ గా గ్రాస్ అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటో చెప్పండి కనెక్టివిటీ తెలియడం అంటే రివర్స్ ఇంజనీరే కదా ఆల్రెడీ ఎవరో ఇల్లు కట్టేసి వెళ్ళారు మీరు దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేయాలంటే ఏంటి రివర్స్ ఇంజనీర్ చేసుకుంటే వెళ్ళాల్సింది రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ కష్టమా ఇల్లు కట్టే కష్టం రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ కష్టం మీ రియల్ టైమ్ లో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఉంటది అంటే ఎక్కువ మీకు వచ్చే పది రిక్వైర్మెంట్ లో ఏడు రిక్వైర్మెంట్ లో ఇలా చూసుకొని మాడిఫై చేసుకుంటున్నా ఓకే అప్లికేషన్ ఖచ్చితంగా దాని మీద ఫుల్లీ ఫోకస్ చేయాలి మనం ఓకే నా వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ ఐ లెట్ ఐస్ ద డాక్యుమెంట్స్ డెమో అని ఉంది కదా మీకు ఫీస్ పేమెంట్స్ ఏమైనా మెసేజ్లు పెట్టుంటారు కదా అవి కంప్లీట్ చేసేసుకోండి ఓకే ఎందుకంటే వాళ్ళు మీటింగ్ లింక్ చేంజ్ చేసేస్తారు వన్ ఆర్ టూ డేస్లోని ఓకే త్రీ క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యారు ఇప్పుడు మీరు డెమోలు త్రీ వదిలేస్తే త్రీ అటెండ్ అయ్యారు ఇంకో టూ అటెండ్ అయ్యారంటే ఫైవ్ అటెండ్ అయ్యారు దట్స్ ప్రెడ్ మచ్ ఫైర్ ఇన్ఫ్ టు డిసైడ్ రైట్ సో మీ ఏం మిస్ అయిపోయినా టాపిక్స్ మీ ఏజ్గా ఇవాళ టుడే క్లాస్ బస్ ఫస్ట్ క్లాస్ మాది మిస్ అయిపోయినా మీకు ఇది వచ్చేస్తుంది డాక్టర్ అవునా ఓకే వీడియో ఒక్కటే మీకు టెన్ థర్టీ టెన్ ఫార్టీకి అలా వస్తుంది నైట్ ఎందుకంటే మీరు ఈవినింగ్ బ్యాచ్ కదా ఇప్పుడు ఇది రికార్డ్ అయిన వీడియో కన్వర్ట్ అవడానికి వన్ అవర్ పట్టింది యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ అయి ప్రాస్ అవడానికి ఒక వన్ అవర్ పట్టింది అంటే రెండు గంటలు అయిపోతుంది ఓకేనా నేను ఏం చేస్తానంటే నేను మీకు మళ్ళీ టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లెవెన్ కి నేను పెట్టగలను లేదో తెలియదు రోజు ఇప్పుడు అంటే స్టార్టింగ్ డేస్ లో చెప్తున్నా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు ఖచ్చితంగా డ్రైవ్ లోకి వచ్చేసి మీరు వెళ్ళి చూసుకుంటారు ఈ రోజు రేపు కనుక చూసుకుంటే యూట్యూబ్ కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి నైట్ టెన్ థర్టీకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ టైమ్ లో ఉండే వీడియో ఇదే అయి ఉంటుంది ఆ టైమ్ లో వేరే ఏమి అప్లోడ్ చేయం కదా మోస్ట్లీ పెడతాం కానీ ఏమనుకున్నాం ఏ డాక్యుమెంట్ పంపించాలి మీకు ఇది ఆల్రెడీ నేను పంపించ అప్లికేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు పంపించాల్సింది క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ ఈ రోజు చేసిన డాక్యుమెంట్ అంతే ఇంకొక డయాగ్రామ్ మిస్ అయింది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసిన తర్వాత వాట్ వి అచీవ్డ్ మన ఏంటి అప్లికేషన్ బిజినెస్ సన్ కదా సన్ సన్ కార్ప్ యాప్ స్ట్రక్చర్ ఈ స్ట్రక్చర్ ని అచీవ్ చేసాం ఆ డయాగ్రామ్ కూడా పెడతాం ఆడియో రికార్డింగ్స్ కూడా పంపిస్తా ఉన్నారు సార్ అవన్నీ ఇప్పుడు కాదు అవన్నీ మీరు జాయిన్ అయ్యారు అందరికి కలిపి ఒకేసారి షేర్ చేస్తా థీరీ డాక్యుమెంట్స్ ఆడియో రికార్డింగ్స్ రియల్ ఇంటర్వ్యూస్ టాపిక్ వైజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి మీకు వన్స్ యూ ఎన్రోల్ ఇమీడియట్ గా రావు అందరికి ఒక రోజు ముహూర్తం పెట్టుకుని పంపిస్తా ఓకేనా ఫైన్ ఈ రోజుకైతే మీ కెన్ వైండ్ అప్ ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ రేపు మళ్ళీ మామూలుగా వన్ అవర్ ఓకేనా సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కనెక్ట్ అవుతున్నా నేను సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కనెక్ట్ అయ్యి పదిహేను నిమిషాలు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాడు కదా చెప్పండి ఆన్లైన్ లో
అది మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మీద ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఫ్రేమ్ వర్క్ లాగిన్ పేజ్ లో నుంచే మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయట్లేదు బయటకు వచ్చేసి పెగా ప్లాట్ఫామ్ మీద మీరు ఇప్పుడు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే అసలు ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నా డిఫాల్ట్ క్రెడిషియల్స్ నుంచే వెళ్ళండి అలాగే చేయండి చెయ్యొచ్చు ఓకే క్లోజ్ చేసేస్తా మీటింగ్ థ్యాంక్ యూ